Traigo un vídeo de, de, totalmente improvisado porque acabo de salir del hospital porque ayer me desnuqué. ¿Qué, qué, qué, qué me ha pasado? Yo es que, es que estoy muy mayor para moverme. Para moverme de la silla, no. O sea, para moverme en general. O sea, me, me paso tantas horas al día sentada en el ordenador. ¿Eh? En el ordenador sentada, con mi chepa digna. Mirad cómo acabó. Si es que ayer se, se me cayó una enseima al al suelo y qué pasó que me agaché a, re a recogerla y, y no es que me diera un tirón en la espalda ni nada sino no me desnuqué me quedé con la cabeza desencajada me voy a tener que fabricar unas pinzas de estas a distancia porque esto, esto qué quiere decir esto qué quiere decir esto quiere decir esto quiere decir que es una mierda esto es una mierda porque porque si leéis los títulos de los vídeos antes de ver el vídeo pues no puedo gastar ninguna broma no puedo gastar ninguna broma porque aquí todo el mundo ya sabemos que lo que vamos a ver en este vídeo es un tutorial para saber cómo realizar pues no un collarín de, de hospital eh, por favor es que improvisar para hacer bromas se me da fatal como veis es un patético o sea soy patética para esta cosa pero se me da muy mal vale que soy súper sedentaria eso es cierto eh. ojalá, ojalá algún día lo llegue a cambiar pero yo, yo lo intento pero no es que no hay manera el caso esto va a ser un tutorial súper rápido y muy fácil de hacer es tan fácil que hasta me daba vergüenza subirlo ¿sabes? digo pero ¿por qué subes otro vídeo hablando de esto? que pues sí porque en realidad hay cosas que, que, que igual son sencillas de hacer pero hasta que no las haces no lo sabes ¿sabes? O sea, a mí me pasaba hay veces que veía cosas así en cosplay y tal y digo puede que sea sencillo de hacer o puede que no pero claro yo siempre lo veo todo como mucho más complicado antes de ponerte a ello ¿no? entonces bueno esto lo hice para, para la especie de cosplay esta que hice en el canal de, de troll de sangre ¿vale? es un es un me sale todo el rato collarín ¿vale? es que no me sale ahora de hecho ¿veis que esto está rojo? esto está rojo esto está manchado o sea la parte de abajo es como tendría que ser arriba también el color esto está manchado y es porque en ese en ese vídeo me mancho o sea me, me mancho me pancho me pinto lo que es la cara y el cuello y tal de rojo entonces se me manchó y, y no lo he podido recuperar y me ha dado pereza repintarlo así que bueno así se ha quedado pero que en realidad no era así ahí simplemente pues nada me transformo o me intento transformar en una troll de sangre ojalá sabes ser una troll de sangre pero o, o llegar a parecerme a una troll de sangre pero yo en ese vídeo lo intenté, ¿vale? Así que si queréis o tenéis curiosidad por verlo, aquí abajo en la descripción lo, lo tenéis, lo podéis encontrar. El caso que, bueno, esto es para el cuello, pero en realidad os puede servir, o sea, me parecía curioso subirlo porque os puede servir, pues si os queréis hacer un brazalete, os queréis hacer una pulsera, os queréis hacer eh, unos gallumbos con esto, ¿sabes? Me da igual. Os puede valer, o sea, lo que es el, el, el método de hacerlo, ¿vale? O sea, la forma de hacerlo es lo que os puede valer sobre todo. Porque no creo, la verdad, que nadie se ponga a hacer el, el cosplay este. Ojalá más gente haciendo cosplays de trozos de sangre. Qué poquitos hay, tío, no lo entiendo. Que espero que el método os pueda valer para hacer cualquier otro tipo de, de pieza en vuestro cosplay, props o, o lo que sea que vayáis a hacer. Vamos a ver ya el proceso de cómo realicé el collarín de troll accidentada. Voy a empezar cortando dos tiras de alambre a la medida de mi cuello, con mucho cuidadito para no cortarme ni, ni asfixiarme. El alambre ayudará a ajustar y dar forma a la pieza. Lo siguiente que voy a utilizar es una lámina de goma eva muy finita que voy a recortar a la medida del alambre. Y voy a ir dejando un espacio de seguridad tanto arriba como abajo, ya que lo próximo que voy a hacer es plegar los extremos con los alambres en su interior con silicona caliente. Si hacéis algo parecido en este proceso, mucho cuidadito con no quemarnos los dedos, ¿sabes? Porque, porque esto duele, duele un poquito, o sea que, que tengáis mucho cuidado, hombre. A continuación le voy a ir dando calor para poder darle un poco de forma con un decapador o un secador de pelo. Ahora mismo pues comienzo a marcar con lápiz las líneas del dibujo con la ayuda de una copia del diseño original para situarlo lo más exacto posible.
con un cúter hago un corte sobre las líneas dibujadas sin presionar demasiado para no atravesar la goma eva. Esto va a ayudar a que después, en el paso siguiente que vais a ver, cuando vuelva a presionar las líneas con una herramienta que no esté muy afilada, la goma eva se va a hundir más fácilmente. Y finalmente, eh, con una multiherramienta eléctrica, voy perfeccionando las hendiduras y creando algo de textura como por ejemplo desgaste o arañazos por toda la pieza. Y ahora a pintar. Lo primero que hago es preparar la base imprimando una mezcla de látex vinílico y pintura acrílica. Voy mezclando varios colores hasta conseguir el que ando buscando. Y una vez imprimada la base, pues ya puedo comenzar a pintar tan solo con la pintura acrílica. Con distintos tonos de grises voy a ir creando diferentes efectos de luz. Y con esto, pues ya lo tengo terminado. Por último, lo que sí que ha faltado por ver aquí es cómo, cómo hacer un, una sujeción, ¿vale? Para, para que no se nos caiga. Yo no lo hice porque es que no, no me era necesario. O sea, yo me lo puse para el vídeo y así se me queda, ¿sabes? Y está bien. Pero si queréis que quede ajustado del todo o tenéis miedo a que se os caigan estas piezas y tal, pues bueno, hay un método que podría ser con velcro, ¿vale? Pones una parte de velcro aquí y la otra por aquí y lo pegas. O también había pensado yo en coger unas anillas, ¿eh? poner unas anillas aquí, de estas de metal, y eh, pues hacer como un collar de verdad, ¿vale? Hacer un cierre y, y que, se quede, que se quede bien enganchado. O simplemente a lo cutre, ya, tío, hacéis unos agujeros y con cuerda pasáis una cuerda por medio y os hacéis un, un lazo ahí detrás, un nudito, y no se os cae ni para atrás. Y nada, que espero que os haya gustado ver el proceso de, de esta cosilla. Si se os ha hecho corto, ¿Eh? O, sea, o habéis dicho, hostia, me entra el gusanillo por ver algo más. Tenéis más vídeos relacionados en mi canal, ¿vale? Ya no cosas para cosplay, sino, sino cosas de manualidades en general o bricolaje o lo que queráis. Echad una vueltecilla por mi canal que seguro que encontréis algo que, que os pueda interesar. Que muchísimas, muchísimas gracias de verdad por vuestro tiempo y, y que ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.